എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു പാർവതി സ്കൂൾ ഓഫ് കോമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് തിയറീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏത് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽസ് ആണ് ക്യാപിറ്റലിൽ തന്നെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലോങ് ടേം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം ഒരു ഫേമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോങ് ടേം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറ്റും ഇക്വിറ്റി ആണ് ഡെറ്റ് മീൻസ് ആ നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇക്വിറ്റി മീൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ റിലേഷൻ എമങ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ റിലേഷൻ എമങ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ അവരുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോമും ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറീസിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാല് തിയറീസാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് ആണ് ഫസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് ഒരു ദുരന്ത് ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണിത് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ആക്ച്വലി ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ആണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇക്വിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് ഡെറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ തിയറി അസീം ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ ഡെറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുവോ കുറയുവോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ തിയറിയുടെ അസംഷൻ ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ടൈം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഡെറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിന് ബിസിനസ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അതായത് എന്ത് ഫണ്ടായാലും അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്തുവാണോ കിട്ടുന്നത് ആ എക്സ്പെക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുമെന്നാണ് ഈ തിയറി അസ്യൂം ചെയ്ത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് ഐറ്റങ്ങളും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറീനെയാണ് നെറ്റ
ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഫണ്ട് എലോ വിത്ത് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിനൊപ്പം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിങ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇക്വിറ്റി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അവർ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലിവറേജ് ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ലിവറേജ് എന്ന് പറയാം ലിവറേജ് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു ബന്ധം വെച്ചിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഡെറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് പിന്നെ ഇതിനൊരുപാട് അസംഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റാഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് ഈ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിയുണ്ട് അപ്പം നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം കൂടും ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിലോട്ട് പോകാം സെക്കൻഡ് തിയറിയിലോട്ട് പോകാം നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് സെക്കൻഡ് തിയറി നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് അതായത് ഇതും ഓൾസോ ആ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ദുരന്ത് ദേവിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു തിയറിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം കാരണം നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് എന്താണോ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ്ട്രീം ആണ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഈ തിയറി അനുസരിച്ച് ദുരന്ത് ദേവിയുടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഇവിടെ ഈ റിലേഷൻ ഇവർ തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ ഡെറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലും അത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് അതായത് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടുകയാണ് ഡെറ്റ് കിറ്റ് മീൻസിൽ ഡെറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഇവിടെ ഡെറ്റ് കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഡെറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഡെറ്റ് മിക്സ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഇക്വിറ്റി ആണെങ്കിലും ഫുള്ള് ഡെറ്റ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ആണെങ്കിലും തേർട്ടി സെവൻറ്റി ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്താലും അത് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇറിലവൻസ് തിയറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം തിയറി ഓഫ് ഇറ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇറിലവൻസ് ഇറിലവൻസ് തിയറി അതായത് ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റുകളും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വാല്യൂവിൻ്റെ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ആണ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ തേർഡ് തിയറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അപ്രോച്ച് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ആ രണ്ട് തിയറീസിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അപ്രോച്ച് അതായത് ഈ തിയറിയിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ്
അപ്പം നമുക്കറിയാം റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അവരുടെ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ റിട്ടേണും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അവരുടെ റിട്ടേൺ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് കൂടുതൽ ഡെറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നതിന് പകരം അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമും എന്ത് ചെയ്യും ആ കുറഞ്ഞ് വരും വാല്യൂ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് തിയറിയുടെ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൻ്റെ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് വരുന്നൊരു തിയറിയാണത് ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് തിയറിയാണ് എം എം അപ്രോച്ച് ഫോർത്ത് തിയറി എം എം അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എം എം തിയറി എന്നൊക്കെ പറയും മൊഡിഗ്ലാനി ആൻഡ് മില്ലർ അപ്രോച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ തിയറി അറിയപ്പെടുന്നത് മൊഡിഗ്ലാനി ആൻഡ് മില്ലർ അപ്രോച്ച് മൊഡിഗ്ലാനി ആൻഡ് മില്ലർ അപ്രോച്ച് മില്ലർ അപ്രോച്ച് അപ്പം ഇവർ ഇദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന തിയറി ഇതും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച രണ്ട് തിയറി റിലവൻസ് തിയറി അതായത് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ചായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ അത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ടാക്സും പ്രസൻസ് ഓഫ് ടാക്സും ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടാക്സും ആണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സും അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫേമിൽ ടാക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചാണ് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് സെയിം നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് പോലെ തന്നെ എക്സാക്റ്റ് അപ്പം നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്തുവായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ടാക്സിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എം എം അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് അത് എന്താവും ആ റിലവൻ്റ് ആകും നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഇറിലവൻ്റ് ആകും നെറ്റ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ചായിട്ട് മാറും നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ചായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് തിയറി ഓഫ് റിലവൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറിലവൻസ് തിയറിയാണ് ഇനി ഇതിന് ഇത് ഈ രണ്ട് തിയറീസ് മാത്രം ശരിക്കും പഠിച്ചാൽ മതി അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ട് തിയറീസിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന തിയറിയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് അതിന് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് മൊഡിഗ്ലാനി ആൻഡ് പില്ലർ അപ്രോച്ച് എം എം അപ്രോച്ചാണ് എം എം അപ്രോച്ച് രണ്ട് രീതിയിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രസൻസ് വിത്ത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ടാക്സും ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടാക്സും ടാക്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫോളോ ആ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് റിലവൻസ് തിയറിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫോളോ ആ ഈ റിലവൻസ് തിയറി നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൻ്റെ അതേ അതേ മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഈ റിലവൻസ് തിയറിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിലവൻസ് തിയറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഡെറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ അതായത് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്കിറ്റി അത് ലിവറേജ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ ഒരു അസംഷനാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ഈ ഡെറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടൊരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അതായത് ഈ ഡെറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണ്ടേ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് പോലെയല
ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ നമുക്ക് പറ്റില്ല ആ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലേ ആ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിനെ ആശ്രയിക്കും അതായത് ആദ്യം അവർ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസിനെയാണ് ആദ്യം അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസർവുകളാവാം സർപ്ലസുകളാവാം മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ എടുത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്കിനെ ഫേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ ടേം ലോൺസിലോട്ട് പോകും രണ്ടാമത് ടേം ലോൺസിലോട്ട് പോകും ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ലോങ് ടേം ലോൺസൊക്കെ ബാങ്കിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കും അങ്ങനെ ടേം ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് അവർ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ബോണ്ടിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് അതായത് ബോണ്ടാവാം ഡിബെഞ്ചർ ആവാം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിലോട്ട് പോകും നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ആണേ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷെയ്സ് ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെങ്ങോട്ട് പോകും കൺവെർട്ടബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചറിലോട്ട് പോകും കേട്ടോ അപ്പോഴും അവർ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഷെയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ആ ഇഷ്യൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഷെയ്സ് നേരിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഷ്യുവൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൺവെർട്ടബിൾ ഡി ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചറിലോട്ടൊക്കെ പോയാലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിന് ശേഷം ഈ ബോണ്ട് ഡിബെഞ്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിലോട്ട് പോയി 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 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രമേ വേറൊരു വഴിയും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂലോട്ട് പോവുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഓർഡറ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്കിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ വേറെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതിന് ഈ ഒരു ഓർഡറാണ് നോർമലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിയറീനെ പറയുന്നതാണ് പെക്കിംഗ് ഓർഡർ തിയറി പെക്കിംഗ് ഓർഡർ തിയറി പെക്കിംഗ് ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ ഡൊണാൾസൺ ഡൊണാൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റിൻ്റെ ഇയർ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വെച്ചാലും മതി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഡൊണാൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ പെക്കിംഗ് ഓർഡർ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതായത് ഡെറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസ് ഓഫ് അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ആണ് പെക്കിംഗ് ഓർഡർ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഓർഡർ തിയറി ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് തിയറീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് മറ്റൊരു ക്